臭女人，看你瞎老子眼睛！我今天不折磨死你，我就不姓王。给你下了药，高价卖给你，你还跑得了、啊？你不要逼我！<笑>我还就不信你，你今天还能从这儿飞下来？跟我回去，老子好好的奖励奖励你！<笑>你不要命啊！知道企业是什么，赶紧滚！大叔，不要，不要！臭女人，你倒挺能耐，你继续跑呀、啊！放开我！放开你！跟我回去，有你好受的，有你好受的！啊！你个死残废，敢开枪打老子！赶紧进来，弄死他！嗯、大叔，救救我！住手！我们企业的腿。臭女人，你找个死残废给我戴帽子，你是不是不想活了？我看不想活的人是你。哥，啊不，爷，这女的是我明媒正娶的。呃，要不您就让我把我的妻子给接回去，成不？不要，大叔，他会折磨死我的。谢谢你，救我。你干什么，大叔？你就好人做到底，再帮我一次好不好？我被人下了药。你知不知道你在说什么？我知道，大叔难道没感觉吗？确定要跟了我这个角色，不会后悔。大叔，别说那么多了，他好像也不想忍了。这是你自找的，就算后面你清醒了，我也不会放过你。天哪，七爷竟然带着女人回来！七爷不是对女人过敏吗？我一直以为七爷喜欢男的。小姐身上的血是别人的，身体没什么大碍。看似柔弱，却能全身而退，还真是个有意思的小家伙。来，莫少，莫少，您是找了哪位神医啊？身体竟然大有好转。你的病。不在于身，而在于心，导致了躯体化障碍。若有朝一日你能遇见一个让你愿意接纳的女子，身体定会大有好转。那我何时才能遇到？届时，你就会知道。难道他就是能解救我的命定之一？七爷，他的资料，他叫洛英，是洛青山的私生女，从小一直在乡下长大。养他的奶奶去世之后，便被洛青山接回了城里。洛青山
，那个臭名昭著的洛氏集团掌门人，听说他最近好像欠了不少钱。没错，昨日便是洛青山要跟王氏集团的王总合作，以三千万的价格把洛英卖给了王氏集团的王总。去，给洛家和王家找点事做，让他们明白，有心人不是他们能惹得起的。是。洛英。比我小九岁，那么小，能给我当老婆吗？你醒了。哎呦！哎呦，大叔，你的胸膛是钢铁做的吗？照顾我的鼻子两次了。好痛啊！胶气包，疼。还有别的地方哪里疼吗？你是说什么地方？毕竟昨天是你第一次。哎、你别说啊！你昨天不是还挺大胆的吗？哎，昨天谢谢你救了我。嗯，我还有事，还有钱。碎了人心的就想跑，那怎么办呀？我一个小女生，总不能以身相许吧？你是成年人了，我又救了你两次，有什么不可以？我们昨天都已经那么深入的接触过了，难道还不不熟吗？难道还不够熟吗？可是我们连彼此叫什么都不知道呀。可我对未来的妻子却十分熟悉。洛英，洛静山的女儿，喜欢吃甜品，身高一六三，体重四十五，胸围。讨厌！我是莫冷渊。莫冷渊？什么？你就是全球首富莫家七爷？这是全球限量版 A 卡，你只要答应嫁给我，我的钱你可以随便花。莫七爷竟然这么大方，如果有他，我那黑心的亲爸后妈就没办法打我的主意了。你说的对，我就是你未来的老婆啦。这么说，你是答应了莫太太？结婚可以，不过我还有两个条件。行，你说。第一，我还小，我想隐婚。我们俩的关系啊，暂时不要对外公开。可以，没问题。第二，我的家里人对我不好，如果他们再来欺负我，你一定要无条件帮我。就是身为丈夫的责任。嫁给我，我以后不会再让你受到任何人的欺负。冷渊。阿姨，不错不错，长得真水灵。这是我妈。阿姨好，都领证了还叫阿姨？来来来，这个呀是我们墨家祖传的名灯镯，现在我就传给你。谢谢妈。琳琅镯，这可是我们墨家祖传的玉镯，你怎么可以随便送人？小英就是我们冷渊的命定之人。当年高僧说了，只要他遇到命定之人，命就会渐渐好起来的。这种话也就你们会信。医生都说了，莫冷渊可能活不过三十岁。要我说呀，这小丫头片子也是奔着想吃绝户来的。你以为他图冷渊什么呀？图他年纪大，图他腿瘸？我不准你这么说，大叔。我告诉你，就算你死，你儿子死，你全家都死，大叔也不会死。你个死丫头，今天我要把你嘴撕了！我干什么？你交不好晚费，我这个做嫂子的要帮一帮你，你给我让开！如果按大夫人的意思，大夫人先不下一个证，那我是不是也应该叫爷爷过来管教一下？你，喂。你说什么？老爷子中风了
。魏医生，我爸怎么样了？哎呀，老爷子突然中风，颅内出血，必须开刀啊，把颅内的淤血取出来，不然老爷有生命危险。颅颅内出血，致命率有多少啊？大概呀、啊，只有三成，可能还有其他的并发症。这可怎么办啊？就算只有三成也得开刀。对呀、啊，不开刀，老爷子必死无疑。开刀好歹还有机会活下来。医生，你们快开刀吧。莫老爷子是莫家的掌门人，此时遗嘱未立，继承人未定。我莫老冤的身体，老爷子要是真的死了，只怕他自身都难保，还怎么帮我摆脱洛家的纠缠？老爷子的病不需要开刀也能治。哪来的黄毛丫头啊？啊！竟然敢大言不惭！难道我们几个老医生从业多年，还不把老爷误诊了吗？哼，果然是上不了台面的东西。我没有大言不惭，我说了，不需要开刀也能治，不用针灸就可以帮他排出颅内的淤血。哼，针灸？现在都什么年代了，还用这个破玩意儿？莫先生。拿老爷的生命来开玩笑，这恐怕不太合适吧？我没有开玩笑，我真的能治。小英，我知道你担心爷爷，但这个事情不是一个小孩子能插手的。妈，你相信我，我真的能治。血液已经在爷爷的颅内里蔓延，你们再不把针灸工具给我，就真的来不及了。你凭什么说可以啊？我们行医四十年都不敢这么说。那是你们医术不行。你治不好，我给老爷子陪葬。大叔，你愿意相信我吗？程潇，去拿银针过来。老岳，小英胡闹，你也跟着胡闹。我相信他。好一句相信，等一会儿出了人命，你们夫妻俩就一起坐牢吧。你放心，我不会让你和我一起坐牢。莫冷渊，你也是错客，还愣着干什么？赶紧把害死老爷的这些人给我拖出去，送去警局！我看谁敢动他，我就动了他啊！李梅，不好意思了，让你不要帮一个废物。骂我男人是残废，还活了！大师，我们讲。害死了爷爷，你们俩都得偿命。我说了。爷爷没死，只要我数三秒，他就会醒过来。你还撒谎！你早就把老爷子害死了。你们七房会因为娶了这个野丫头而彻底丧失破家继承权。我倒要看看谁敢报警抓我的孙媳妇儿！你都给我跪下！老爷子，我们也是为了你好呀，我们绝无二心。好孩子，你过来。刚才圆圆，谢谢你救了我。爷爷，这些啊都是我应该做的，但是我建议您再检查一下身体。忍德又出了些什么问题？他们又要报警抓我。我真是奇迹啊！老爷他居然没事了。还有你们，你们阻止英英救我，也就算了，你们居然还要报警。还不给英英道歉？新婚第一天，大夫人跟大哥就让英英受这么大的委屈，现在只道一句歉，好像不太合适吧？没错，少成，我记得你们还有一家医院吧？那你就把这家医院转让给英英。不行，爷爷，那是咱们家最赚钱的产业了，你不能给他。爸
，我们接手这家医院已经很久了，要不然我们把它折算成别的，还得小气媳妇吧？哎，大伯母，没事的，我不怕麻烦。那这医院的事情，我就先谢谢大伯母和大哥啦。没没关系，弟妹，日后呢，打理医院上面有什么不懂的，随时来问大哥，大哥什么都能讲。那我就先谢谢大哥啦。一个连自己医院都管不好的人，有什么资格教别人？我自己弄，我自己会。嗯。大叔，你心情不好吗？你很喜欢笑你。啊？你以后不准对别人笑。爷爷跟妈妈算外人吗？我说的是莫少城。你以后不准跟他笑。我什么时候对他笑了？嗯，你好凶啊！刚才你说去他家的时候，嘴角要飞到天上去。<笑>那他要给我医院的嘛，我当然开心啦。况且去他家只是场面话嘛，我不是傻瓜。那我也送你一个，你怎么对我不行？哎，你这就是在找茬了。那我笑还不行吗？果然网上说的对。男人就是得到了就不懂得珍惜的臭猪蹄子。给你抽钱，我不要了。还有这个，我也不要了。离婚。生气归生气，离婚这两个字，以后不许再说。那你还不让我笑？连笑都不让人笑了，皇帝老爷也没有这样。哼。好，莫太说的对，这次是我不对。不行了吧？你还好意思笑？好，我笑了。以后我再也不凶你了。那今天的事情，你怎么不偿我？七爷，七爷好，莫太太好。这些都是当季最辛苦、限量版的细胞服饰，我送你的礼物。哇，大叔，你也太好了吧！把这些都送到三楼的衣帽间去。哎，大叔，我可不可以把他们都放在客厅啊？我想自己拆包裹。当然可以，都听你的。那就听少奶奶吩咐。哎，大叔，你帮我拍照，我要发朋友圈，记住你说的没良心。来，拍好了吗？哦，好了。我还要拍。好。我要睡啦，大叔晚安。新婚第一天就不让新郎进门，这不合适吗？嗯、呃，你是说我们俩是一个屋？你是我妻子，有什么问题吗？好吧，你放心，我是沙发，你是床。那大叔，你平时洗漱什么的需要人帮忙吗？平时。都是家里有男友，那那我也可以帮你做这些。你来做，照顾人很辛苦，何况我也不舍得。嗯，你要相信我，我力气可是很大的呢。行，那来吧。刷完牙啦，那我接下来该洗澡了。怎么，你要帮我？我可以。扶你进浴缸，接下来不会是要脱衣服了吧？我有一个本子，就不该进来。过来，帮我脱衣服。那个大叔，我不太会给男人洗衣服。不会。你昨天在车上说的，不是挺会的？你昨天在车上的时候，不是挺会的？我
我我我不耽误你洗漱，我下楼去找佣人帮你洗啊！哎呀，去吧，不为难你。大叔，你这样睡腿会不会不舒服呀？要不还是我睡沙发，你睡床吧。没事，你睡得舒服就好。反正我这条腿啊，本来也没知觉，睡哪都一样。那更要好好照顾腿呀、啊。嗯，实在不行，我们就一起睡吧。这样不好吧？大叔，你的腿是怎么受伤的呀？被一个兄长给害的。他太坏了。没事，他已经被打断手脚，发配去缅北。干他！害人中害己。我这辈子最痛恨的就是那些欺骗和背叛我的人。很晚了，先睡觉吧。老大，你怎么消失了？整整两天联系不上你，你该不会出什么意外了吧？我逃了出来，洛家现在应该也天翻地覆了吧？王总最喜欢在床上折磨女人了，这会儿洛英应该被折磨死了吧？什么？王总竟然对洛英这么好，给他买了一屋子的奢侈品，这这得花多少钱啊？姓骆的，给我滚出来！王总，哎呀，亲家，这么晚了，你怎么来了？谁是你亲家？老子之前花了三千万买你的女儿，结果那个人不仅跑，弄瞎我一只眼睛，老子命根子差点被他废了。说吧，这笔账怎么赔？什么？那个人竟敢对你动手？来，那个干啥？给我砸！冤有头，债有主。王总，谁打伤的你，你就去找谁。哎，我这闹什么？废死了我！爸，你没事吧？把那一群人，那可是莫兰约，整个帝都的王，我敢去找他啊？什么？莫林这，怎么帮得上莫兰约呢？你问我，我的莫财。这样吧，算上之前给你的三千万，可我现在一身伤。我就算你一个亿，听见没？啊，一个亿，这王总，一个亿我可拿不出来呀、啊，拿不出来呀、啊？那简单，拿不出来，我就拿你女儿抵债。快、啊、来救我！王总，求求你了，求求你放过我女儿吧！别废话，要么拿钱，要么我把人带走。王总，您再给我三天时间。三天后，我一定还你钱。好，可要是三天之后我还是拿不到钱的话，我就把你拉到窑子里去。啊，你没事吧？所以你敢害我受辱，定要让你生不如死。小英，多吃点，爷爷这次生病，多亏了你。其实，大叔的腿我也能治。真真的，你真的能治好冷渊的腿？嗯，不过呀，得先检查检查。哎，还是算了吧。这些年不知道访遍了多少名医，都说他治不好了。他现在啊，怕是自己都不愿意治了。对，给他希望再失望，那才是最痛苦的。程潇，你眼睛咋了？大叔，你愿意治吗？哎，少夫人，您吃水果。齐野的腿是他的逆鳞，上一个要看腿的人已经死了。检查吧。这意思，看来齐野你是真的宠我。检查吧。太好了，小英，那冷渊的腿就麻烦你好好给他看一看。妈，放心吧。我一定让大叔重新站起来。妈，你和程潇先出去。嗯
别看了，另外一条也是一样的。我的腿是不是吓到你了？大叔，这就想哭了。我的腿有那么可怕吗？不是我害怕，只是我想到当初出事的时候，大叔应该很疼很疼吧。大叔，没事儿，现在有你在，以前的事情我都无所谓。你放心。你的情况我都已经了解了，我一定会把你治好的。嗯，治疗效果不错，后面要坚持哦。对了，治疗的药都快用完了，我得出去一趟。我跟你一起去。不行。你刚刚才泡完脚，应该好好休息。乖乖在家等我，我很快就回来的。喂，你要找的女人出门了，你放心，我一定给你抓到了。孟渊，你干什么呀？爷爷现在还活着呢，就算你想铲除我，继承孟家财产。你刚才说什么？我没听清楚。英英最后一通电话是打到孟家老宅，你跟他说了什么？他现在人在哪？陆星星，怎么是你？你们一家人合伙算计我，我还没找你算账呢。你竟然敢自己找上门来，我凭什么不敢找上门来？你跟莫西耶在一起倒是挺自在，你凭什么能绑上莫家？凭什么能跟莫西耶在一起？我说呢，原来是嫉妒，不过嫉妒也没有用。谁让命运偏偏让我成了莫冷渊最在意的妻子呢？哈哈，妻子，你知不知道？刚刚我给莫家打电话，莫七爷可说了。你区区一条命而已，死了就死了。他呀，是不可能拿出一个亿来赎你的。什么？怎么可能？不会的，大叔不会这样的。来，你们两个把他送到王总那儿，让他重新去给王总赔罪。让他重新去给王总赔罪，给王总赔罪，不好意思啊，看来你要亲自去王家赔罪了。你想干什么？你们两个，快给我上！洛英，大叔，小心！依依，我来晚了。莫邪怎么会真的带人来救这个贱人？姐，你的腿好了。我站起来了，我真的站起来了。这有什么大惊小怪的？我都说了我能医好你，你要是站不起来，那才奇怪呢。我知道依依厉害，让你受委屈了。你身上怎么样？没受伤吧？你身上没受伤吧？怎么没有？你看我的手，挣脱绳子的时候都红了，还有这儿，都是他们给我弄的。又胡说！明明是你砸我的时候，自己不小心划伤的。就是，我们都没动你。你看，他们还在污蔑我。我一个小女孩子，怎么打得过他们嘛？把他们都给我带走。洛家是，这个账我会帮茵茵向你们洛家讨回来的。至于你，程潇。你知道该怎么做？是，少爷，夫人的身体没有大碍，只是有点受惊，关注一下情绪就好了。谢谢，茵茵，对不起，我今天不该让你一个人出门的。别碰，茵茵，你不是嫌弃救我浪费钱吗？那你还来救我干什么？
你就让我一个人在那死掉就好了呀！你在胡说些什么？你是我妻子，我怎么可能会不舍得花钱救你呢？是不是今天洛欣欣跟你说什么了？他说，他说你不肯花钱赎我，他还说我区区一条人命。死了就死了！不哭不哭不哭不哭、啊！那话不是我说的，他电话打到了莫家老宅，是莫少成接的电话，我已经帮你教训过他了啊。我的电话都是加密的，别人没那么容易能打进来。我还以为你是那种渣男。知道了就不懂得珍惜了。我在你眼里就是这样的人。对不起，马大叔。对不起，就算了。那，那你还想要怎么样？你，冷月，我，我听说冷月能站起来了，是真的吗？大叔，要不你再当着妈的面再走两步？嗯。天啊，冷月站起来了，我儿子真的能站起来了。大叔啊，现在他刚刚站起来。再经过一段时间的治疗，就能和普通人一样能跑能跳了。莹莹，谢谢你拯救了我的人生。不用谢，大叔，你是我老公的嘛。嘿，洛英呢？快让洛英给我滚出来！你说你说我为什么不能进去？我是洛英的爸爸，他把他姐姐害成这样，我还不能教训教训他了？我为什么不能进去？我是洛英的爸爸。他把我的姐害成这样，我还不能教训教训他？你还敢笑？怎么？我为什么不敢笑？洛欣欣她能绑架我，我连笑她一下都不行吗？你你这个你还敢顶嘴？看我今天不好好教训教训你！你想教训谁？大叔，他要打我。陈笑，冒犯莫家人的，一般怎么处理？回去一般废了之后，丢到后山去喂狼。那还挺好，看你还敢不敢！不不不，七爷，这都是误会，误会啊！我们来这儿也是不想你再被骗了。我这女儿啊，她之前已经嫁过人了。我知道莹莹嫁过人。什么？您知道？那您还护着她干嘛呀？您没必要为了一个情妇坏了自己的名声。情妇？我想你们还不知道，莹莹是我明媒正娶的妻子。什么？妻子？这不可能！洛英她不过是一个从乡下来的野丫头，她根本配不上您。怎么，我配不上？难道你就配得上啊？闭嘴！哎呀，那这么好的事情，洛英这丫头，哎，也没告诉我们一声。七爷，您看这彩礼，哈哈，当然有了。大叔给了我一张黑卡，真的，太好了。那我们欠王总的一亿，总算可以还上了。哎，这张卡是给英英的，至于给洛家的彩礼，应该在路上。什么？公司的资金链断，是洛家下的量，所以跟我们合作方都撤资了。这，七爷，咱们是不是什么地方搞错了呀、啊？没有搞错，我说了，莹莹是我的妻子，你们该不会这么天真，觉得绑架了我的妻子，我会当什么事都没发生？谁让你绑架莹莹？赶快给莹莹道歉！姓啥？这又不是孩子一个人干的。你要打打我吧！哎，都怪你独女，养出这种蛇蝎心肠的女儿。老三，欣欣她犯了错，我们一定让她自首坐牢。不过，怎么说，我也是小英的亲生父亲。你看，公司上的事儿，请您高抬贵手啊。小英，帮爸爸说句话呀。爸爸，当初你狠下心来把我卖给王总的时候，你有想过你是我爸爸吗？洛青山。我有的时候真的觉得，你到底是不是我爸？莫总，我求您放过我，我
我什么都可以为您做的。收起那下三滥的手段，就凭你这样的，你好意思勾引我们家大叔？都愣着干什么？还不快点把人给我赶走！诺英，不是我，你迟早会得到报应的。什么？骆家那群人居然有脸逮我们骆家闹事儿？也就是我不在，要是我在的话，一定把他骂得狗血淋头。妈，别气，大叔他已经帮我教训过他们了。林不难过了吧？这个项链你拿着，我们一人一条，是母女款，以后啊。你就当我是你的亲妈，<笑>谢谢妈。莹莹，你不是说今天要去看爷爷的吗？哦，他吃醋了。<笑>呃，小英啊，你来了。爷爷，这个是我炼制的药，一天一颗，你要记得按时吃哦。哦，好的。这什么呀？连个像样的包装都没有。老七媳妇儿，你连这种三无产品也敢拿给老爷子吃？胡说什么呢？大叔也吃了我的药，我的药药效好着呢。哼，药效好，那莫冷月能站起来吗？什么？连老七也吃了你的药？老七的腿本来就不好，他要是再吃出什么问题，你这不是害人吗？真是。哎，老七呢？老七怎么没来啊？吃饮料吃瘫痪了吧？看来你们很希望我瘫痪，是吧？你站起来了，爷爷，英的药跟针灸方法都是很好，你可以大胆试一下。哦，好，来来，坐下来，让我看看，真的有知觉了，小英啊，真是谢谢你啊！你不知道，冷渊这条腿啊，以前用棍子打上去都没有感觉。现在真的有知觉了，你真配得上“神医”二字啊！爷爷，你只要和大叔一样听话，乖乖吃药，身体啊也会好起来的。好，好，你们两个既然诅咒冷渊，胡说八道！爸，我这也是担心您和冷渊的身体啊。我身体好着呢。罗小姐，啊、哦、不不不，啊、师傅，我一看你这个药啊，就不是凡品，我可以拿回去研究研究吧。啊，可以。这样，接下来我要给爷爷针灸。老爷子本来就偏心老七，现在又那么宠爱洛英，照这样下去，我们大房在莫家还有什么地位？没事吧？既然老爷子这么偏袒他的话。那我们就想个办法，把他们分开，那不就完了吗？你的意思是？老大，杀手榜排名第二的那个母亲人正在四处找你，非要和你打一架才行。他可真是阴魂不散。你告诉他，我没空，叫他别来烦我。看见了吗？下面那位。就是冷渊的青梅竹马，苏家的千金苏若雪，他们身上可是有娃娃亲的。你以为你能比得过他吗？<笑>大叔竟然跟他这么亲密，难道在他的心里，他真的比我重要？你你干嘛？我才是大叔明媒正娶的妻子。这是我家，我凭什么要走？该走的是下面那个，让开！冷渊哥哥，这些年，这些年我在国外访遍名医，钻研医术，原本是想回来给你治腿的，没想到你的腿居然已经好了。是啊，大叔的腿有我，需要你。大叔的腿有我，不需要你。你是之前在墨家，怎么从来没有见过你？英英是我老婆，你跟我这么多年不联系，不认识也很正常。早知道他的腿会好，我当初就不出国了，竟然让一个乡巴佬钻了空子。冷渊哥哥，你已经结婚了吗？不好意思啊，是我没看住若英，影响了若雪和冷渊的叙旧了。瞎说什么？
，小英是我家孙媳妇儿，我们骆家她想去哪儿就去哪儿。这，莫爷爷，冷英哥哥，之前我不告而别，让大家都难过了。但是，我也是为了学习医术，想回来给你治腿了。是吗？今天你也都看到了，我家小英的医术一点儿也不比你差。当年我命悬一线的时候。也是他把我救过来的。哦，洛英小姐也会医术吗？那你之前在哪个学府进修的呢？我大学没有学医，学的是表演。把我小马甲说出来，他不是会吓死你？哼，没有学过医术，还敢来给老爷子看病？怎么，小英，你不是学医的？洛小姐。我想你根本就不了解我们医学领域，这个专业你不学个七八年，你连门都入不了。这次你碰巧治好了冷元哥哥和莫爷爷，那下次呢？如果你真的把老爷子治出什么好歹来，你能负得起这个责任吗？那么多医生都没能治好我的，但您治了，难道还不能证明他的医术？听闻洛小姐是乡下人，可能。他刚好懂一些什么乡野的粗笔偏方，运气好罢了。正常看病还是要找专业的医生才行。哦，对了，洛英那丫头呀，还用乡下的土方子给老爷子配了药。洛雪，你快看看这药有没有问题。洛小姐，你真的把这种东西给老爷子吃了吗？这药是我精心配置的，有什么问题吗？有什么问题？你有生产指令单吗？你通过过临床测试吗？你的药符合无菌标准吗？够了，你治医英英的药，那你有更好的药来治疗爷爷吗？当然，爷爷，以后就让我换药为您调理身体，好吗 ？OK， 嗯。你要给爷爷换药，这可不行，一不小心爷爷的病情会比之前更糟的。这就不劳洛小姐操心，至少我不会给爷爷用这些三无产品。爷爷，你就放心的交给我吧。可是，英英的确救醒了我，也治好了冷渊啊。哎呀，只是让若雪试一试而已。若雪呀、啊，在国外的医术也是很有名的，说不定呀、啊，让老爷子您更快好起来呢。小英，你怎么看？爷爷，还是看您自己吧。您要是想试一试，我也没有意见。那就让若雪试试吧。我也想好的快一点，爷爷，那我就先走了。好。怎么不吃饭，在这吃面包？要你管。莹莹，不高兴了？我有什么不高兴的？好着呢。苏若雪说的话不要往心里去，我跟她之间没有什么。哎呦，我们有娃娃亲。冷渊的爷爷也是我的爷爷，不不不不不。娃娃亲，那是没有出生的时候大人定下的事儿，这不算数。我。我已经想好了，怎么跟你分手？我要分手，我要跟你分手吧。苏若雪，我跟他真的没什么，只是小时候的邻居见过几面罢了。我就想我跟他真的没什么，更加不可能跟你分开。分开。我可没跟你说分开，我那是在看视频呢。可你心里边是真的这么想的，对吗？今天爷爷不信任你，你很难过吧？哪有，他不是要抢着去救爷爷吗？下一个就轮到你了，你今天还跟我回来干什么？啊？你就留在那里让他给你治腿呗。你们俩你侬我侬，琴瑟和鸣的。我给你的药，我看你也别吃了，免得毒死你。吃醋了？我还喝酱油呢，我吃他的醋，<笑>真是。好好好，哎，连碰都不让碰，还说不是神仙？你去碰那个苏若雪妹妹呗，你们俩多好啊，青梅竹马的。哦，你还是小太阳照耀着她，然后你们俩好的时候，我还没有出生。哎呀，欺负人！啊，怎么了？有没有哪不舒服？我
我跟你说，虽然你的腿才刚刚好，但是现在身体还是很虚弱，需要好好调理。好，那我以后就每天都按时吃你的药。我的那些三无产品你也敢吃？就不怕我下药毒死你，继承你的财产？行，那就都给你。爷爷选的苏洛雪，是爷爷的事，我只相信我们家的茵茵。那你今天还跟他眉来眼去？我承认，今天跟他对视三秒。那真的是我的错，但是我真的跟他是经营白白的，这还差不多。你胆敢有下次，我就毒死你，任你处置。大叔，是痛还是舒服啊？舒服。妈，你怎么脸那么红啊？什么都没看见，什么都没听见。你们在治疗啊？啊，对，大叔的双腿呢，好久没用了，现在呢需要每天给他治疗一下，让肌肉适应适应。真是辛苦你了，小姨，我真的没想到有生之年还能再看到冷凝站起来。妈，你忘了？我以为有了小姨之后。你对女人的过敏症会好起来，小英，小英，你在想什么？想的这么入神？我在担心爷爷，也不知道中途换药，爷爷的病情怎么样了。爸已经睡下了，你们明天再来看望爸爸。那等爸醒呢，你跟他说，小英开的药很好，让他别换了。嗯、爷爷已经吃下我给他开的药。若雪医术了得，爸吃了以后精神头比以前还好。哎呀，还好停了洛英的三无产品，要不然啊，吃出人命都不知道。大伯母，那可是从古时候传下来的名方，怎么能说是三无产品呢？哼，是不是三无产品可不是你说了算。若雪已经跟爸做了保证，不出三天，爸就会病症全无，恢复健康。啊、效果这么好，那药性对老爷子怕是有点强烈了。这样。等爷爷醒了，我再去给他把把脉。你什么意思？爸身体已经好转了，你还有什么好看的？不会是技不如人，嫉妒？什么叫技不如人，嫉妒？小姨也是为爸好，你这个人思想怎么那么龌龊？两位太太，你们要争去别处，老爷子已经被你们吵醒了。可不是我要吵呀，是他们非要给爸换药。洛小姐。我是科班出身，给爷爷用的药也是立竿见影，你凭什么插手？苏小姐，我还没有追究你，快点，我给爷爷开的药。现在我担心爷爷，我连问都问不得了。你该不会是开的什么见不得人的猛药吧？洛英，你别胡说。少府老爷子说了，苏小姐的药很好，她暂时不需要把脉，你请回吧。听到了没？赶紧回去吧。可是，苏小姐。我希望你是真的想治好老爷子，而不是为了和我一争高下。我不会放过你的。那你说，要是他这药不行，不会有什么事儿吧？如果有事，那苏若雪一定给爷爷用了短时间就能见效的猛药。啊，这……若雪一直在国外学医，应该是有真本事的。少夫人。不好了，老爷子出事了，快救救他吧！啊，快！爸，爸，你怎么样了？小英啊，你来了。魏忠呢？魏忠他老是插手苏小姐看病，被派到医院去坐诊了。糊涂！我教过魏忠急救的办法，有什么事情他能第一时间医治爷爷。他不过是一个打下手的，而且他老是想主持医生的活。他在这儿，我还怎么治？我看你是不敢让他知道，你开的是什么药吧？你都这个时候了，你能不能先救人，在这兴师问罪做什么？我看呢，就是你之前开的药留下的副作用。苏小姐的药才不会有问题。苏小姐的药这么好，你敢吃吗？实话告诉你，今天苏若雪要是不告诉我她开的什么药，这个病我没法治。哼，你少在这儿故弄玄虚了。爷爷不过是吃了和我开的药相冲的食物罢了。这里不需要你们，我能把爷爷的身体调理好。
，你只要告诉依依你用的是什么药，其他的不用。只要给我足够的时间，我能治好老爷子的。哎呀，老爷子晕倒了！这里不是你炫技的地方，你怎么信你容不得半点闪失？药到底是什么？我，我开的药。你居然开了这么多药，还都是重复药，你是不是疯了？他的身体怎么能承受得住啊？你胡说，我开的这些药都是有用的。你闭嘴吧，小英啊，你能医好老爷子吗？啊，妈妈，你放心，我一定救。啊，好。接下来，我们就来聊一聊苏小姐的事情。你以为你随便喂老爷子两颗药，他就能醒过来？你少在这戏弄我们了。如果我说十秒钟之内，老爷子就会醒过来，你信不信？十秒钟之内？你以为你是神仙吗？我们来打个赌吧，七秒钟之内，如果爷爷没醒，我永远出去；但如果爷爷醒了，从今以后你要退出医学领域，并且当众向我道歉。永远不能踏进墨家半步。好啊，但是如果老爷子没有醒，那么你不仅要向我道歉，而且永远不能踏入墨家一步，并且你还要和冷渊哥哥离婚。好，七、六、五、四、三、二、一。你输了，马上向我道歉，并且离开洛家。小英啊，老爷子醒了，太好了，啊、老爷子醒了。哎，爸，你喝点水吧。我喝个屁。当初就是你说的，舒若雪医术高，极力推荐给我，差点没把我给治死。爸，我也是为了您啊。小英啊，哎。爷爷，爷爷不该不相信你，你能原谅爷爷吗？没关系，爷爷，其实只要卧床休息三个月，后面呢再按时吃药，可不能再随便乱换药了。他不过是乡野的野医生，他怎么可能治得好爷爷？这一切不过是碰巧罢了。好啊，亏我当初信任你，没想到你竟然差点害死老爷子，可怜我一心救老爷子，却拉个里外不是人。当初诺依要给老爷子把药换回来的时候，第一个也是你不同意。你输了，兑现赌约吧。道歉，道歉，对不起。还有呢，是我技不如人，从此我不再涉足医学领域，也不再踏入墨家的大门半步。你们苏家，我们墨家。是交往不来了，不要啊，爷爷。小英啊，哎，爷爷，爷爷百分之二十墨家的股份就给你了，以后墨家所有的股份，你们休想拿到一分。爸，这么多年我没有功劳也有苦劳呀，我只是找错了医生，可是我也是为了您好呀。滚！贱人，你为什么要骗我？怎么把你害我们？你怎么不去？你疯了吗？是你让我从国外回来，破坏他们俩之间的感情，现在你跑来怪我？够了，来人，大夫人送到缅北，十年不娶回来。至于苏若雪，送回苏家，从此不得踏入墨家半步。哇，嗯，你说想吃的，就是这个。嗯，你尝尝，可好吃了。哎，太太，七爷不吃这种东西，更何况这种臭。嘿，怎么样，好不好吃啊？只要是你点的，我都爱吃。嘿嘿嘿，让你嘴贱，活该吃狗粮了吧？跟大叔一起吃宵夜的感觉真好，好开心啊！
。只要是你开心了，那我也开心了。对了，我去上个厕所，你们等我一下。嗯。要不要来点？哎，不不不不，哎，嗯，你怎么来了？什么事儿？暗网上接到你爹订单了。他哪来那么多钱？不杀人，最便宜那种。让我们去救洛星星，接不接？小英啊，算爸爸求求你，你帮帮忙吧！欣欣被王总带走三天了，他会不会折磨死啊？洛庆山，你当初有没有想过，我过去的话，我能不能活得了？他只是过去三天，而我过去可是一辈子。我去把单子退了。等等，为什么不接？不仅要接，我还要亲自接。为什么不接？不仅要接，我还要亲自接。啊？哎，老大，你要是开学了，穆西言那小子不是可以天天盯着你？要不兄弟派几个人过来保护你？再怎么着，他也是杀手榜第二啊！哎呀，我第一，我怕他。况且有这副装扮，他也认不出我来。那小子阴得很，这不好吧？闭嘴，就这么定了啊！走了。是。上厕所怎么那么久呢？奶茶都给你买好了。嗯、啊，谢谢。哎呀，女孩子嘛，照照镜子喽。那我们接下来去干嘛？嗯，我想逛街。逛街有什么乐趣？约会的乐趣。姐。对呀、啊，我们可以一起吃小吃，一起约会。再比如，我可以亲自给你挑衣服。真好啊，七！自从太太来了以后，你脸上的笑容变多了。哇，这一件不错，我老公穿上一定很帅。哎，这一件多少钱啊？这可是限量版的西服，谁允许你碰的？这服装店开门迎客，衣服挂在这儿，我为什么不能碰啊？而且不让看，不让试。顾客怎么买呀、啊？我们是开门迎客没问题，但是这件衣服只卖给买得起的人，这可是全球限量，只有一件。上周已经被莫总的未婚妻定了。就是，你有什么资格碰莫总？莫冷渊，我怎么不知道我老公还有个未婚妻呀、啊？<笑>不是吧？我没有听错吧？这个穷学生居然说自己是莫总的太太。莫总的未婚妻现在就在试衣服呢，你还敢在正主面前冒充？识相的话就赶紧给我滚，要不然一会儿苏小姐出来了，你就完了。你给我滚！住手！七，什么时候莫家的产业连莫太太都不能进了？大叔，他们欺负我。<笑>这位贵客。莫总的太太在里面试衣服呢，这就是个冒牌货，不用管他。来，这边我带您看衣服。莫总什么时候有未婚妻啦？老婆，别人说什么你就信什么。确定？当然了，我这辈子只有你一个老婆，哪来什么未婚妻？你们两个被开除了。你谁呀？骗子吧，笑死！谁不知道莫总是个瘸子呀？你装什么呢？就是像莫总那么重要的大人物，怎么可能亲自出来逛街？招摇行骗，也不装得像一点。你们两个都给我滚出去，别影响我们莫太太试衣服。闭嘴！你们知道是在跟谁说话吗？你们在外面吵什么呢？来，把这些给我包起来。苏小姐，您可算来了。刚才有一个女学生冒充是莫总的太太，还说您是一个冒牌货。对，赶紧把他们赶出去，免得污染到我们这里。苏若雪，是你呀、啊？你还有脸来冒充大叔的未婚妻？我不买了，不买了。
。苏小姐，您这是干嘛呀？您可是拿着墨家的卡来定制的这套限量版西装，您才是不折不扣的墨太太呀！您怕他们干嘛呀？你闭嘴吧你！别胡说了。墨家的卡，苏若雪，看来你在墨家的时候没少拉好处。这件衣服你想卖给谁？没有。这卡是以前给老爷子看病的时候大夫人给的。这个衣服本来买来是想送给您的，但是他们把我误会成莫太太了。真是莫中山得罪莫总啊！你胡说，就是你告诉我你是莫太太的，不然这件给莫总量身定制的西装也不可能卖给你。你险些害死我爷爷，现在又装莫家的，装要撞骗。今天还让殷受委屈，苏若雪。看来你们苏家是不想存在了，是吧？不是这样的，冷渊哥哥，我真的不是故意的。看在咱们从小一起长大的情分上，您就放过苏家吧。谁跟你从小一起长大？你当初看大叔双腿受伤，就想毁约娃娃亲，逃到国外。现在大叔成了全球首富，你又想回来攀附权贵？你别以为我不知道。他怎么知道的？很惊讶。我知道的可多了去了，想要搞垮苏家都轮不到大叔出手。我单知道的偷税漏税就能让你们死无葬身之地。我自愿出国，永远不再回来。求你放过苏家吧。你如果能说到做到，那苏家自然就会安然无恙。莫总，别吓，我不到，是他，跟我没关系。莫总，不好意思，是我们有眼不识慧珠，您别开除我。你们两个已经被开除了，程潇，吩咐一句，这两个人全行业封杀。至于这家店，就送给英英当感谢礼物吧。少夫人，你的奶茶。英英，你学校离家里远。我给你安排了保镖，以后每天护送你上学。谢谢大叔，大叔最好啦！我去扔个垃圾。谢谢大叔，大叔最好了。咦，你小子欠收拾啊！<笑>老大，你也太装了，我都受不了了。<笑>滚！叫我滚？没爱了，没爱了。你信不信我收拾你啊？哎哎哎哎哎！哎哎走走走走，拜拜。他是谁？他是谁？一个朋友。一个朋友，这么亲近？也没多亲近，就是偶然遇见，打了个招呼。你当我瞎是吧？读什么？大叔，你掐的我好疼。我跟他真的没什么。拿来！我不喜欢你跟别的男人那么亲近。莫冷月，你干什么？还给我！你要是没什么的话，亲近干什么？我都说了，我跟他只是朋友，还这样对我？当初说好了，结婚的时候你不干涉我。离婚，我要离婚。离了婚，好跟那个野人在一起去。放心，你只能是我的。莫冷月，你这是疯了！离婚，必须离婚！罗毅，别跟着我！切！老大，你咋把我删了呀？姐夫刚才是不是误会了？老大，你在听吗？我是莫冷月。哎，原来是姐夫呀，姐夫好。<笑>哎，你可千万别误会啊，我就是老大的小弟。老大之前还夸你好呢，说你是最宠他、对他最好的人。他真这么说？对啊。你们是怎么认识的？这……我好像误会他了，他现在要跟我离婚。这……这可不行。哎，我说，我说。大概老大七岁那年吧，他和很多小孩都被绑架了，对方要贩卖人体器官，是老大救了大家，也包括我。老大就是我的救命恩人，你别误会，千万别误会啊！
对不起，燕燕。七爷，那个少夫人一个人走了，我派人去送她了，很安全，您放心。丞相，跟我这样的人在一起，是不是很可怕？我刚才是不是又发病了？哎，这才乖嘛！你要是还想跑呀？我就让人用狗链子再把你拴起来。我不跑了，我再也不跑了，我一定让王总您满意。乖，这才乖嘛！本来呢，今天还说让你当众表演一下，不过你既然这么乖的话，我们进屋啊。<笑>王总您真好。你他妈谁？什么人？洛欣欣，你这就不记得我们吗？你不是说王总残暴粗鲁，想派我把他杀了？我他妈就说你最近这么乖啊！原来是走人想弄死你。你胡说什么？我压根不认识你。王总，你不要信他。欣欣对你是真心的啊！哦，我知道了，你假装不认识我，是怕我打不过他。你放心，很厉害的。你说王总的嘴，我厉害吧？我厉害吧？贱人，啊，我还今天不弄死你！你们倒过来！我没有，你相信我吗？我没有，你放开我！救命！闭嘴！你不是说你是来救我的吗？但是快救我！我快被弄死了！你之前没承认过，我也怕生意做错了呀。既然你现在承认我了，好吧，我帮你报仇。二哥，跟你说实话，我是你爸重金派来的，看你。哎，你今天要是不来，王家的钱就都是我的了。今天告发的这一切，你必须救我出去，不然我就死定了。你是雇来的杀手是吧？啊，来，和老子做个交易，两千万，把这个女人留给我。骆家可没钱了，这个价翻了十倍不止吧？赢了，田总行，你这是在干什么？赶紧救我出去！不是会翻墙的吗？况且你收了我们骆家的钱，你们杀手不是最讲信誉的吗？不好意思，啊，今天心情很差，不想讲信誉。王总，成交。贱<笑>人啊，老子今天要好好的奖励奖励你啊！<笑>你们暗网不是最讲信誉的吗？要是会被辞退的。谁会欺骗老板、啊？什么？今天玩得很开心，谢谢款待，拜。王总，快放过我，求你放过我！不行，发泄完还是好气，不然再回去揍陆星星一顿。气死我了啊！亏我还给他治病了，居然这样对我。我要把他拉黑，明天就离婚，还抢走了我的手机，啊、你们果然没一个好东西。夜雨，总算找到你了，没想到你现在连王家这么低档的单子都接了。男人果然没一个好东西，看我今天不把你打的求爷爷告奶奶。夜雨，你骂我干什么呀？你不是一直都想和我打架吗？来呀，打，打输了你就去暗网路打工，再也不许烦我。好，要是你输了，就得叫我一声大哥，并且在杀手榜上公开，我才是杀手榜第一名。来吧，围城哥。什么？七爷，不好了！跟着少夫人的手下，把少夫人跟丢了，没办法接她了，连个人都跟不住。给我查
。要是茵茵有半点闪失，拿你们试问。对得起，少夫人最后消失的地方是在王家，但是找遍了街头巷尾都没找到，倒是看见有两个男人在打架。是王家。怎么样，杀手榜第二。哎，你别动手动脚的。记得啊，明天去暗网报道，顺便把员工核弄清。哎，不过啊，和你打架还是很爽，毕竟很少有人在我手上过五招。<笑>服了。那少年怎么长得那么像东西？七爷。我觉得您是想少夫人想的太多了。小云在哪儿？说。我,我不知道呀，穆总，我全不知道呀。不信，不信你可以问呀。少废话，少夫人最后就是在你们王家这儿消失的。给你三十秒的时间，要不然我可管不住我手里的枪。我我不知道，我全不知道呀，穆总。你再说，我得有落心性。我。我怎么还会去惦记莫少夫人？我这不是找死吗？七爷，管家打来电话说夫人已经到家了。什么？走，走，慢，慢，慢，慢。走你去哪儿了？你大晚上一个人出门。很危险的，怎么了？你管我玩手机，管我交朋友，连这你也要管了？对不起，今天是我不好，我不应该这个样子。你不用跟我道歉，是我对不起你，我就是你的所有物，我不能有自己的思想，不能有自己的朋友。爷爷，你打我妈我都好。你不要离开我，你不要不理我，好吗？滚！你干什么？这里，你打我这里，打我，你只要解气，怎么样都行，你不要离开我，好吗？哎呀，神经病！一，你要是打我不够解气的话，你手拿这个，拿这个找我，好吗？拿这个，找我！疯子！啊你的手包扎想废了吗？松开！姐姐，你能原谅我吗？我以后遇到任何事，我都会听你的，我不会怀疑你。我……啊啊、姐姐，我知道错了，姐姐。对不起，对不起，我知道我错了，我不应该做那些不顾你感受的事情。我其实是一个很敏感、又自卑的人，但是你对我来说太重大了，我不想没有你，我不想失去，所以我才这样子。对不起，我太自私了。那你现在还要走吗？不走了。我告诉你啊，虽然你已经嫁给我小舅舅了，但是我还是不会叫你小舅妈。你最好别对墨家图谋不轨。干什么？你能不能别一直跟着我？哦，就你找我要礼物的事，半斤。要不是我小舅舅给我一个亿让我保护你，想没我才不稀罕。好家伙，孟心言这小子竟然背着暗网揭穆冷约的私活扣工资，必须扣工资！我不需要你的保护，谢谢。就是他，就是他。哎，小宁，长得挺水灵的呀。怎么样，今晚陪小爷去睡一觉，睡一觉也就放过你了。你们是孟心心请来的打手吧？哎，你怎么知道的？看来上次打你打的。
。上次是我低估了你，这次你跑不了了。像你们这样低级的打手，也只有洛星星才能出来。怎么样，小舅妈，要不要帮忙？求我我就帮你。像他们这样低级的打手，还是对我出手。你不是收了大叔的钱吗？那你就去给我好好打工吧。哎小舅妈，要不要我帮你啊？我都说了，我不需要你的保护。小舅妈，你这功夫跟谁学的呀？怎么这么眼熟呢？我们是不是在哪儿见过呀？你不是说我配不上大叔，不认我这个小舅妈吗？配，满配，顶配，我当然得认了。有没有空教我几招？哎，小舅妈，我不收徒。行吧，那你明天晚上迎新晚会表演节目不？我小舅舅呢，想接你，怕太晚，不放心我护送你回去。你看我刚才这个手刀，需要你保护吗？哎呀，就是我小舅舅想你啦。自从你和他吵架，我就没得到过好脸色。你再说吧，怎么又走了呀？天哪，我没想到大一新生竟然能够拉出这么复杂的曲子，看来洛星星的实力啊不容小觑。真的好棒哎，洛星星好优秀啊！他竟然能让王总把他放出来上学。而且呢，我听说啊，今天我们邀请到了非常优秀的歌星。裴江来到现场进行新人选拔和单曲合作，我看呀，星星非你莫属了。还好啦，我的水平也就普普通通，要不然我妹妹怎么会全程都戴着耳机呢？拉的难听，还不让人戴耳机了？难听？你懂音乐吗？我看你就是嫉妒洛星星，应该刚从乡村下回来的，怕是连乐谱都认不清吧？就是，你行，你上啊！我为什么要上？他拉的难听，我作为观众我还不能说了。妹妹，你必须得上了。你忘了，你也准备了演奏曲目。各位，下面就让我们有请洛英上台。小舅妈，我记得你没报名啊，他这是故意让你出丑啊。原来洛英也想上台啊，那一定是被洛星星的情技艺所惊艳，所以挺气。那接下来就让我们用热烈掌声有请洛英上台吧。哎，小舅妈，你别去，你丢人是小事儿，给墨家丢人是大事儿。谁说我会丢人？哎呀，姐姐知道你喜欢逞强出风头，但是你从小就不会乐器，一会儿希望你演奏的时候，可不要让观众误以为是拆迁现场。看来昨天晚上王老板买打击乐，你胡说什么呢？这裙子不够长，伤都露出来了，真是。洛伊，我就再让你得意一会儿，一会儿我就让你在台上丢尽颜面，命绝于此。呦呦呦，乡巴佬又上台表演了，你们看他，琴都拿不稳。<笑>待会儿啊，看这个乡巴佬怎么在台上出丑，连姿势都有标准，还敢嫉妒他姐姐？<笑>看他一会儿怎么样。这个人连弓都拿不稳，别看了，就盯洛星星吧。你还有下一个行程呢？那可不一定。你看他的姿势，虽然是左撇子，但是姿势却是教科书级别的，让我想起了公家那位。您是说，贵族公家那位早逝的音乐才子？您的老师，确实，他也是善用左手。他的气质、长相。都和老师太相似了，他到底是谁？和老师又有什么样的关系？笑死我了，这是驴叫吧？洛星星，你妹妹是不是神经病啊？就这个水平，还敢嘲笑你的音乐？他呀，确实自小就是音痴，音痴就别来表演了。下台，快点下台！下台，下台。
好专业的技法，左撇子竟然也可以演奏出这个高度啊！洛茜茜，你不是说你妹妹是音痴吗？她怎么会这么厉害？这不可能啊！太好听了，莫英，从现在开始你就是我的女神，我我为我刚才的大言不惭向你道歉。行啊，洛英，又让你出尽风头，也行，反正是你最后一次了。英英，小心！起来！什么？救洛英的竟然是全球首富莫冷渊？完了，洛英一个乡下来的，他他怎么能承受得了莫家的怒火呀？莫太太，听说莫总醒了，我让医生再来看看。他受的伤我已经包扎过了，后面的我来吧。莫太太，您还懂医术？这就不劳校长关心了。倒是今天的事情，今天是学校安保问题，我一定彻查，彻查。行了，陈潇，咱也别在这当电灯泡了，一起去查。你也去吧。好的。莫太太和莫总也是你们能看的，去去去。大叔，你怎么那么傻呀？莹莹，我不想你有任何闪失，我害怕。谁让你自作主张的？你看你这伤口。不是，别动，你又伤了。莹莹，你不知道我刚才有多害怕，我不希望你出事，我只想你平平安安的。李大。你可不许这样了！各位，由于上次舞台发生意外，所以本次呢，顶流歌手裴江他合作的乐手将在今天公布名单。那么想问一下我们的裴前辈，接下来你有什么话要给大家说吗？我希望邀请跟我一起参与单曲制作的是莫同学。莫茜茜好厉害，竟然被裴强给看上。那他以后岂不是前途无量？我就说嘛，这洛英再厉害，到底还得是洛欣欣。如果我是你啊，就会自己识趣离开，免得在这丢人现眼。非常感谢裴前辈对我的信任，在这里我还要特别感谢我的老师。不好意思，洛欣欣，你为什么不在这里？前辈，不是您邀请我参加音乐单曲的制作吗？我说的洛同学是洛英，洛英同学，请问你愿意和我一起制作发行单曲吗？不好意思啊，我学业繁忙，没有时间。我可以等你有时间。前辈，他都不领情，你为什么还要选他？而且，洛英不仅演奏姿势不标准，后半段的曲子还直接换掉了。那是洛英改编的，他在原曲的基础上拔高了立意，并且完全不逊色于原曲。更何况，我制作音乐不仅看音乐水平，还看人品。多星星，你误人行凶，企图杀死洛英，此刻不应该在牢里吗？你胡说！没有胡说。多星星，莫总已经把你的犯罪证据交到了警方手里，你被学校开除了。没想到这竟然是洛欣欣干的！洛欣欣是个杀人犯，把他赶出学校，滚出学校，滚出学校，滚出学校！小英，我是你姐姐，你能不能跟莫总说，让他放过我？姐姐，你那个时候陷害我的时候，有想过放过我吗？从我回到洛家开始，你想尽办法把我赶出去。总之，同学罢了。教唆爸爸把我嫁给老男人，你做这些的时候有想过你是我姐姐吗？小英，是姐姐错了，我求求你放过我好不好？我不是没有想过放过你，是你自己不安生，硬要陷害我，在牢里过吧。小英
我跟你说，大叔可厉害了，冲上去就把坏人给制服了，毒打一个剑魂不飞。<笑>真的呀，太好了，隐隐，真是谢谢你，我真的没想到有一天，冷言不仅能站起来，还能跑能跳。<笑>那也是大叔的身体品质好。有多好？嗯，我面膜忘敷了，就不打扰你们小两口了。哎，你们玩的开心，开心。<笑>都怪你，让妈误会。误会什么了？啊？误会什么？哎呀，好热，我要去洗澡。大叔。我没拿睡衣，可以帮我拿一下吗？人都太小了，塞不进去。嗯、不够。嗯、怎么这么不小心？我要被大叔看光了！到底什么姿势站起来才不会被看到？我，下回小心一点，摔坏了全家都心疼。我，来不起了吗？夫人不会是谁，在这里找我。来吧。头、嗯、发、嗯、都湿的，怎么睡觉？会感冒。给你补点水，明天要上课了，赶紧吃吧。我让你保护茵茵，你怎么保护？小舅妈这不挺厉害的吗？不需要我，以后不需要你了。去把杀手榜第一给我找过来。啊？那个人脾气可大了，他怎么可能愿意接保护人的单子？再说了，我可是第二。你嫌弃我？杀手榜第二部也没保护好。你这第二，这花钱买。好，去。来吧，按我上来的大单子，神雕第一杀手电影给他保镖。让我做保镖？告诉我，傅姐。他铜甲十个亿啊！十个亿？这还不是最离谱的？最离谱的是，你猜他保谁？谁？谁这么无聊？找个黑客去查他的 IP。查了，你猜猜在哪儿？你家。你老公莫冷渊，他出价十个亿，让你保护你自己，还接不接？那你不接？那我要是不接的话，岂不是浪费我的钱？啊。问题是我一个人来吧，我不行。啊，行，你先下去。哎，啊、这鬼，我的姐！七姐，按我那边拒绝了咱们的单子，怎么，还嫌钱不够？那三十亿，给，我试一下。喂，三十亿？什么？你，七姐。这个第一杀手的吃相太难看了，怎么又拒绝了？这第一杀手到底什么来着？据说是个狠角色，从前一直打擂台，但就算这样，三十亿的工资对他来说已经非常高了。他该不会是坐地起价吧？或者是他认识咱们，跟咱们有仇？不管怎么样
，这个人必须给莹莹当朋友。小肖，你想办法把人找，我能跟他谈。这，他如果给咱们有仇，我怕您有危险。这你不用管，你只管把人找到就行。救命啊！大叔是不是疯了？不行不行，这几天我要乖乖的在大叔身边安着。你，嗨，大叔、呃，要不一起吃个饭？我现在跟着大叔，大叔的人应该找不到我身上吧？肯定不会知道我就是夜影的。大家好，今天是本店开店一百周年，我们组织了一个叫“心心相印”的活动，主要考验情侣的默契程度。成功通关可以有丰厚的礼品，哪些客人想参加的可以举手哦。我们参加，我也想参加。大叔，我也想参加。大叔。你不愿意就算了。好，我们也参加。好，现在各位女士已经在白板上写下了一种动物的名字，接下来就由男士来猜测他写的是什么呢？我老婆这么凶，选的一定是老虎。胡说，明明就写的猫咪好不好？哪里是老虎了吗？你这么可能，你是写的猫咪对吧？笨蛋，你才写的猫咪呢，我写的老虎。前两组选手都错了，看来第三组也很悬了。请问这位先生的答案是？狐狸。对了，既然答对了，不过这只是预热，后面会有二十道题，需要连续答到十二道才能够获得奖品哦。哎，那如果我们二十道都答对了呢？于是，这还没有人答到过呢，你就别想了。嗯大叔，你可以吗？当然了，我怎么会让你失望呢？嘿，小姑娘哟，这种只会说大话的男人无靠谱的，只会说一些含蓄性的话，不像我老公。虽然说他一道也没猜对吧，但是他坦诚啊，不夸大，对不对？这才是适合结婚的对象呀。是啊。我跟大叔的年龄差，他真的会了解我吗？放心，我会用实力证明，我会照顾好你一辈子。嗯，我相信你。好，比赛继续。他是腊月出生，会选选花。三号选手正确。莹莹喜欢吃垃圾食品，所以会吃到。三号选手再次正确。三号选手再次正确。大家，三号选手已经连续答对十九道题了。如果二十道题都对。除了礼品外，我们还赠送连续两年本店免费嗨吃卡，这也太厉害了吧！肯定很欢迎。好，第二十题，请这位小姐在白板上写下你此刻内心的想法，请不要让先生看到哦。完蛋他现在一定在想，这个游戏时间好长。站着很累，想坐下来歇一歇。哇，大叔，你好厉害！我真的是这么想的。看来三号先生真的非常爱他的女朋友，非常了解她。竟然答对了这么难的题目，也谈不上非常了解。但是我会用我的余生来好好了解他。另外纠正一下，他不是我女朋友，是我太太。没想到你们那么早就结婚了，看来一定是真爱，真是令人羡慕。这就是我给你提过的那个女孩，是不是和你去世的姐姐长得很像？你找了老师的女儿这么多年，会不会就是她？这些年长得像的，冒名顶替的还少，只有我姐姐去世前留下的蓝宝石项链。才能代表我。我是那个存在的，不接触一下怎么知道？就算只有一丝希望，也是好的。莫小姐，哎，裴前辈，好巧啊！对我和朋友在这吃饭，没想到能碰到你。
不知道有没有这个荣幸邀请你一起共进晚餐？呃，这位是？这位是公家大少爷公寓。你好，莫小姐。你好。那你又是谁啊？啊，这位呢是裴前辈，他是一名歌手啊，之前在学校迎新晚会的时候帮助过我们的。对，骆小姐很有天赋，我很喜欢，很喜欢，谢谢。但是今天是我跟英英的私人聚会，可能不太方便出席。不好意思，打扰了。大叔。嗯。大叔，大叔。我准备吃醋了。哎呦，撒谎！刚才脸冷的跟冰块一样，快把我冻死！刚才那两个人约你吃，一看就知晓。呦呦呦，没安好心。干嘛？我也没。我今晚要加班，你早点睡吧。嗯，好，那你不要太辛苦哦。我这事本来是不想做的。你把所有人打发，生意怎么做、啊？天哪！我看他第一杀手就是你啊！小姐，第一杀手出现，锁定目标，务必是回来，让他来保护你。岳阳，久仰大名。上嫂输的不服气，上。怎么在你？岳阳，你可算来了，这疯子就是来挑事儿的。打了我们一个星期了，你得一定得把他打趴下。打擂台，打擂台，打擂台，打擂台。不对劲，他是大叔派过来抓我的，他就是故意引我来的。我从不和手下败将打第二次。穆西言，待着去。老大算麻了，嘿嘿。站住！你就是第一杀手叶影，再给你一次分饰，保护我们家少夫人。不是吧，大叔？你这也太感激杀绝了！站住！七言不强，这个夜影和长了翅膀一样，我们根本追不上。看来得我亲自去。你们俩守在这儿。不对，他们一定在围堵我。哎呀，我逃不掉了。丞相，我是真不想打你啊！你还没找对象，打残了怎么办？叶叶，你可真是让我跑腿！姐，包子。你这是什么枪？麻醉枪。敬酒不吃吃罚酒。这世界上专业的保镖这么多，为什么非要找我？我给过你机会，是你自己没有。马上带走。喂，你把这个给我解开，我答应做你的保镖。小子，我不跑。你现在说的一个字我都不信，给我老实待着。你要我保护的是一个学生。学生能有什么危险？随便找个保镖不就行了吗？保镖，连暗网第二的杀手都保护。
你说什么？没什么。你老婆也是个成年人，她能自己保护好自己。我的女人，我自然会好。你没老婆。哎呀，救命啊！大叔背地里这么臭屁的吗？那么凶残，也不怕你老婆不要你？你说什么？你那么凶，你老婆肯定不要你。你对你老婆那么好，她肯定。我是叶影、啊，你该不会抓错人了，都不知道吧？我真是疯了，才不会觉得你跟我们家小孩像。这是让你吃了能听话吗？免得你马上要过了还想跑。你红心吗？那我发育不良。发育不良之后，给我家小刀。臭大叔，这么折磨我，我早晚好好收拾你！出口恶气，治好你的腿。是为了让你抓我的吗？程潇，告诉叶影保镖的手册。是，莫家保镖守则：第一，二十四小时守在莫太太身边，保护莫太太不能受到任何伤害，一根头发丝都不行。第二，不能打扰莫太太的私人生活。第三，哎，能先帮我把绳子给解开吗？从今后开始，你就是英英的专属保镖，负责照顾她的饮食起居。但凡被我发现你和他图谋不轨的话，我会让你生不如死。你这是找保镖还是找保姆啊？程潇，带他去客房。是。哎哎，解开呀！你这么无。他还好我进去了。嗯，我真是太机智了。快走，在这儿等。哎，绳子还没解开。不许动喂，大叔。想咋了？这么久不接电话了。哦，我刚刚在洗澡呢，没看见手机。我要泡澡，我先跟你说啊。大大叔，你怎么没来？你，你今天一直在家吗？对啊。你干什么呀？不是吧？我真发现了吧？大叔，我我还是学生，不能在浴室里面做那种事情的。这样可不行啊！你胡说些什么呢？我打你电话那么多次你不接，我怕你在浴室出了意外。这样不好。你这艳影那小子又跑了，就是这么盯着人。那是我失职，但是我一直守在门口，窗户那边有人盯着，他不可能从这两个地方跑了。监控我也看了，也没人啊。那就再去找，难道人还能人间蒸发了不成？赶紧再去找。咦，除了这之外，其他地方都找了呀。所以你意思是，人会在我房间？赶紧去！不是，你确定没有看见人进来过？我没有，我一直都在泡澡。我跟他说，如果今天晚上泡澡泡的有点累了，回房早点休息好吧。今天不行，我要去抓人。
，不一定非要那个保镖啊。而且我大叔的脚已经好了，你也可以当我的保镖，也可以保护我呀。好啦，这么晚了，我休息。今天好像有点反常。怎么了？你之前不是一直不让我在碰？哎呀，女孩子嘛，一天一个想法很正常的。你确定吗？你还是不是男人呀？说的这么明白，你不信？你，这可是你自己说的。依依，你确定你今天晚上没见过夜影？你花三十亿都没有见到夜影？我不是说困了，你先睡，我还有你事要忙。哎，我妹不是啊，我这么没魅力，大叔对我居然没有一点冲动。哎，李笑。我美吗？美，亲的夫人最美。<笑>有那么像吗？今天英英怎么自己一个人到外地？我正好出门嘛，就顺便帮家里的女佣姐姐们分担一下。我还要去逛会儿，等会回来啊。今天周末，要去哪儿逛？是谁呀、啊？原本以为我们英英只是喜欢小狐狸，没想到自己就是一只小。大叔，你在说什么呀？我上学要迟到了，我先走。是上学要迟到，还是打架要迟？大叔，你是不是误会了？不会什么，是误会你从来不信任，你到现在还在骗我。英英，你是不是从来没有爱过？你你别这么说，我承认我就是英英，但是这不代表我不爱你。我如果不爱你，我就不会留在这儿。那你为什么宁愿被追杀，也不告诉我真相？因为我害怕，怕，怕什么？大叔，其实我不是一个文文静静的小白兔的人，我怕你一旦知道我是什么样的人以后，你就会开始害怕我。不希望大叔你害怕我。大叔，你是不是想和我离婚了？笨蛋，我喜欢的是你，不管你是什么样的，只要是你，我都喜欢。嗯，大叔，你真的太好了。啊，我带的是我。就不疼啊！对不起啊，嘘，都过去了，就不说了啊。哎，今天晚上不是还有一个拍卖会吗？我来帮我挑挑衣服啊。请各位留意路口，这是一家好的拍卖会，结交工匠人的好机会。你必须打扮的富一点。可真是不一样他妈的东西，死人用的，怎么样？哎，不用他妈，一个耳环就值三千万，好好想点，十分大，一定很容易结交。这么有钱，那这官是卖了，应该也够把公司欠的债给还上了。不好意思，这个项链，难道您是公家走失多年的大小姐？
小姐。不好意思，我忘记了。洪家大小姐很多年前已经去世了，这张相片应该在她女儿手里面。请问，二位是在什么地方看到这张相片？这个项链儿。你是说，唯一可以和墨家抗衡的欧洲第一贵族公家？没错。请问。二位见过小小姐吗？嗯、那是收养，你是富了。后来出什么事情了？甘木英给害了，他现在在牢里呢。什么？岂有此理！现在马上叫人把他带出来。各位，本次慈善拍卖是贵族公家举办，借此我还要宣布一件大事。那就是公家走失多年的千金已经找到了。作为庆贺，本次拍卖的全部所得将捐赠一半给公益事业，剩下一半将会赠送给抚养千金长大的骆家。作为答谢。骆欣欣，你为什么带着我妈的项链？你胡说什么？这是我的项链。骆金山，当初我问你我妈的名字，你说全部都卖，为什么现在我妈的项链在她的身上？对呀、啊，你个不孝女，什么项链不项链？当年家里落魄了，你不仅不管，反而把你姐姐送进监狱。现在你姐姐被公家认了，你就知道回来了。老子告诉你，老子压根就没有这个女儿。骆先生，这位就是把公家千金。害进监狱的女人，就是。我不管她是公家千金还是陆渡蝶，她抢了我的项链就得还给我。妹妹，你从小到大抢我的东西就算了，这可是我妈妈的遗物，难道你也要抢吗？遗物？哈哈，原来今天办的不是拍卖会，而是你的葬礼。你。嗯你的意思是说这条项链是你的，公家千金也是你。来人，给我把这个贪图富贵、妄图冒充公家千金的女人赶出去！我看谁敢动。郭先生抢了我妈妈的项链。小姐，您可能不太知道，这位骆小姐。的真实身份是公家千金，有着纯正的贵族血统。虽然您是全球首富，但这件事情您千不要插手，免得惹得公家不高兴。是吗？什么时候公家也需要墨家的少夫人来？您是说她是您的妻子？没错。公家，我们家殷还不放在眼里。你是要把项链还出来，还是重新做最佳一点，你自己选？别听他们胡说，这就是公家的千金，她就是公家千金小姐。陆小姐，这到底是怎么一回事 c h a r l e s 这个真的是我的项链。洛英她从小在乡下长大，一直欺负我，什么东西都要跟我抢。你不能因为有过头的女人要就这么蛮横的抢我东西。莫总，您也听到了，我希望您的夫人。向洛小姐道歉，道歉，可以。今天只要洛欣欣有一分钟站立，所有人就不准离开这里半步。你是不是疯掉了？你们公家租赁的是我国家，我想怎样就怎样，我有的是时间后。你简直是强盗！就算你是全球首富又怎么样？你要真跟公家斗，只会两败俱伤。大少爷马上就来了。他来了，你就等着得罪公家吧。我们墨家还从来没有怕过，更何况我只是想让这位女士把项链还给我妻子。你就把项链还给莫少夫人吧。就是一个快倒闭的骆家，还敢跟墨家碰瓷？我，我外甥女呢？我外甥女呢？大少爷，您总算来了。墨家人当众欺负您的外甥女，而且还扬言要抢走您姐姐的遗物。我舅舅来了，如果你现在给我道歉的话，说不定还能给你说说好话。大少
，这位就是您的外甥女。舅舅，我傻，实在是太傻，没想到真的是。其实上次在餐厅，裴娟就跟我说你很像我姐姐，但当时并没有往心里去，错过了你。但现在，我在你身上，却仿佛看到了我姐姐的身影。嗯，您是？少爷，您认错人了，这位是莫总夫人，这位才是您的外甥女洛欣欣小姐。她跟我姐姐一点都不像，怎么可能会是她？是我让舅舅失望。但是这条项链，确实是我妈妈留给我的。这是姐姐的项链，没错。你叫洛欣欣。是。那你有小名吗？我小名就叫欣欣。那这上面的字是怎么回事？那不是你的项链吗？如果他们是我的家人，我希望他们是明辨是非的。如果是和洛青山一样，没有底线，毫无准则。你是在考验？这个弯应该就是洛英的英。英这个字，确实是先取。算命的说这个字不合适，所以就没有。是吗？那这个女人又是谁？我想着孩子们不能没有妈，我就又娶了一个。是西医的养母。对，我只是他的养母。你当我是傻子？你们把洛欣欣给我带走，跟我去做 DNA 检测。我要亲眼看到 DNA 检测出结果。说，这个项链的主人到底在哪儿？我不知道。继续给我打！别别打！这是我另外一个女儿了，她叫洛英。他人呢？他应该在墨家。洛大少，洛英也是我辛辛苦苦带大的，她要是发现……你一定别忘了我啊！你们两个给我看清楚，其他人跟我去墨家！居然敢骗我！这，我骗你什么了？还不是你自己主动凑上来的？你还不知道吧？拍卖会上的那个莫少夫人，就是洛英。你是说？在拍卖会上跟你抢项链的那个女人，没错，就是她。你该不会还想拿洛英邀功吧？但是你已经得罪她了。按照龚大少的性格，你现在应该已经被除名了吧？今天我杀了你！放开我！放开他！放开！放开啊、没关系，一个一个来。你干什么？陆欣欣不是从牢房里出来。当然，从哪里来就回到哪里去。你家骗子，在牢房里团聚，又跟谁聊天呢？魏忠，这可是爷爷的私人医生，你不会连一个老爷爷的醋都吃吧？我就是这么小心谨慎。哎呀，大叔，你要好好工作。伺候自己的妻子，就是我最大的事业。姐，公家的人来了，让他们过来。哎，但是姐，公家大少爷说他是少奶奶的大女儿。大叔，让他进来。你是赵小云吗？我是。我是你大舅。我叫公寓，对不起，上次没认出你来，还帮人查理斯对你们母女了。公寓，啊
，你还愿意认我吗？你妈妈是我们公家的千金小姐，公家这么几位，就只有她一个女儿。可惜，当年公家遇难，你妈妈被仇家追杀，生死未卜。这么多年来，我们从来没有放弃过找她。后来才得知，她当时身受重伤。流落到荒，你跟他一样，都是音乐天才。龚先生，请坐，谢谢。单凭这一串香，就想认亲？如果小姨愿意，我们也可以去做个 DNA 测试。大叔，我不想去做那个 DNA 检测了。洪少 ，DNA 检测报告出来了。小英，你真的是我宝贝外甥女人。舅舅，好，你还有其他四个舅舅，他们都在找你，我这就通知他们。来见你。还有一份报告是骆小姐和骆庆山的，骆小姐并非骆庆山。我就知道，他要真是我父亲，怎么会舍得把我卖给老男人？这是什么意思？回去告诉你。等会儿，把骆青山带去墨家。在我公寓的宝贝外甥女，就是这么被你们拿来糟蹋的吗？这不怪我呀，这都是齐雪梅的馊主意。是他这个贱人，让我来害洛英的。啊，对，冒充公家小姐也是他的主意，和我一点关系都没有啊。那你和我姐姐又是怎么回事？当年我捡到她的时候，她就怀孕了，我可没有对不起她呀，顶多变卖了她一些遗物。那小英呢？你变卖了我姐姐的遗物，就这么任由小英她？自生自灭！哎呀，疼啊！哎呀，疼啊！整个骆家，我一个都不会放你。从现在开始，你就等着来自公家的报复吧。来人，把这个老东西给我丢出去！我我知道错了，求求你吧，放过我吧。骆家的事儿，我来整。至于茵茵的事，我也会处理，就不劳你这事。我还想问，小英年纪轻轻，怎么会嫁给你？你是不是威胁他们？我是被骆家的人下了药，差点卖给老男人。是当初就……所以你就以身相许了？也算吧，不过大叔对我很好呀。他大大了你十岁，你是想我们离婚是吗？当然，呃，大舅当然希望我们早生贵子，百年好合了。<笑>我其实是，他就是特别喜欢你。很快的啊，我们大舅带你来了。说吧，怎么找了个这么老的？大舅，这哪里老了？这大叔看着可比你还年轻啊。哎呀，你这孩子，我是替你不值。你小哥年轻的多好。这个莫冷渊还是个病秧子，万一他要是不想了，让你守寡怎么办？呸呸呸,呸！这嘴巴能不能说点好听的呀？有我在，大叔才不会不行。你？就是我治好他的腿的呀。你是铁了心要和他在一起了？当然啦，我们都已经结婚了。大舅，我们才相认，你不会让我离婚吧？哎呀，又是这个意思。只是我公寓的外甥女是我们公家最娇贵的小公主，应该拥有最好的。不过，要是你很喜欢，我就不插手了。你的幸福最重要。我一定会幸福的。大叔，你怎么出来了？程家说。
这院子里花花草草都快死了，我就过来看一看。那看来还是挺好养活的嘛。<咳>我这一关算是过了，但有一点。我和小英的四个舅舅都没成家，我们公家的这下一代啊，就要靠他了。所以我希望让小英回家，认祖归宗。你的意思是要我离开墨家？没错，你是我们公家的血脉，没道理流落在外。我不答应。今天谁敢带走小英，就是跟我老头子过不去。爷爷，妈。你们怎么来了？听说有人抢我儿媳妇儿，我当然要来。我倒要看看，今天谁敢带走我的孙媳妇儿？小英是公家的血脉，认祖归宗很正常。她是嫁到你们家，不是卖到你们家。你们没资格阻。小英还是我宝贝儿媳妇儿呢，宝贝，你是不想跟她回去吗？难道你不想嫁你其他几个舅舅吗？你，难道你们要丢掉我一个人？小英。你难道也要抛弃我这个老头子吗？哎呀，你们不要这样了！虽然啊，我真的很想回公家跟亲戚们相认，但是我已经结婚了，我不能一直定居在国外的。那小英，你是要一直留在华国吗？没错，毕竟我从小在这里，华国就是我的根。哎呀，父亲，您实在是想念我。我也可以去安国住一段时间，前提是得当上大叔哦。哎，这个主意好，正好呀，我也去欣赏一下安国的风光。哎，我年轻的时候啊，在安国还有一定地位呢。你们要去啊，啊，我也得去。也行，那我们明天就出发，怎么样？不行。我虽然跟你结婚了，但是从来没有向你求过婚，也没有跟你办过婚礼。今天我想当着所有爱你的家人面前向你求婚，莹莹，你愿意嫁给我？莹莹，答应他。对，答应了他呀。大叔，我愿意。亲密的他会，今后他会，我不能哭，我不能哭，是得爱的哦。那事情就这么定了。等办完婚礼啊，我们就一起去 M 国。嗯，没错，这样我就不怕我孙媳妇儿会被人拐跑了。<笑>哎呀，我不跑。让小英在这里办婚礼可以，不过我还有一个要求。什么要求？等回到公家。你们需要再补办一场婚礼，只要茵茵愿意就行。我愿意。How can I get your love？ 要是你敢伤害他，我不介意让全球首富消失，我不会给你这个机会的。此时此刻，幸福甜蜜的二位新人已经来到了舞台当中。接下来，请二位新人凝望着对方的双眼。请问二位新人，无论疾病还是健康，风雨还是阳光，你们始终不离不弃，直到永远。请问你愿意吗？我愿意。我也愿意。好的，那接下来，请花童呈上属于二位新人的婚戒，请二位新人为对方佩戴在左手的无名指上。戴上婚戒意味着无名指不再无名。那么此时此刻，新郎你可以拥吻你的新娘了。让我们再次把掌声。啊